la lascio bella umida, non la mantico perché questa qua va pettinata come se fosse capito una bella donna o del bell'uomo secondo i gusti. Ma siete stati mai a Campofilone? Sì, la conoscete per la pasta, ma non c'è soltanto la pasta, adesso vi faccio fare un viaggio a Campofilone tramite una ricettina. Oggi faccio una ricetta e vi faccio le kebaffi come i gattini. Miau! Allora, maccheroncini di Campofilone IGP con alici fresche e cavolfiori. Che vuol dire che fa? Una bontà. Ingredienti, alici fresche, aglio, olive, i famosi maccheroncini di Campofilone IGP, cavolfiore, prezzemolo e olio. E poi ragazzi, come sempre, tanto, 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 tanto amore. È inverno e questo ragazzi è una verdura fantastica. Il cavolfiore fa bene, dicono che pure fa bene contro il tumore, quindi dobbiamo usare queste verdure. Io vedo poi la gente sui banchi della frutta e verdure che il cavolfiore lo vendono anche d'estate. Il cavolfiore è d'inverno, vogliono il freddo queste piante. Faccio delle cimette, il cavolfiore è già stato lavato. Così, taglio. Ah, dei cimettoni questi qua sono, questo è più che sufficiente. Lo tagliamo a pezzetti ancora più piccoli, così ci mette di meno ancora a cuocere, no? Ci impiega meno tempo. Quindi, anche più piccoli ancora, così, guardate, così. È dicembre, ancora io sono un coraggioso, ancora stiamo qui a maniche corte, fuori, fuori in terrazza. Perché? Ho detto, non voglio abbandonare la terrazza, finché posso voglio farmi le cucinate qui in terrazza. E vedete che è più bello, ragazzi, l'aria fresca, bene. dentro casa, l'aria calda, tutti chiusi, se sta bene all'aria fresca, ragazzi. Ecco qua. Acqua in piena ebollizione, buttiamo subito il nostro cavolfiore qua dentro, tuffati, vai, bello, ecco qui. Quindi mi raccomando, acqua in piena ebollizione e acqua salata. Questo è il pesce che tutti quanti noi snobbiamo e sbagliamo, perché questo è il pesce azzurro, il pesce dei nostri mari. Ma qualcuno mi prende in giro perché se dico che questa ricetta si dovrebbe fare la vigilia di Natale, quanta roba devo mangiare la vigilia di Natale. Però la lice fresca, così, guardate la sto pulendo la faccio vedere come la pulisco, ho preso un altro tagliere così non sporco quello sotto, vedete che faccio? Facilissimo, lo fatelo voi questo lavoro, anche perché prendete confidenza col cibo, prendete confidenza con i prodotti, soltanto toccando le cose riuscite a capire veramente se una cosa è fresca, se una cosa è giusta per quello che dovete fare voi, guardate queste alici, sono fantastiche, guardate carne bella bianca, così, ma perché sto usando le alici fresche? Allora, vi racconto questa storia, che è successo? Allora, mi ha chiamato, mi ha contattato il sindaco di Campofilone, che si chiama Gabriele, e mi ha detto, ma io ho visto che tu sei innamorato della pasta di Campofilone, ma perché non parli, oltre che della pasta, di qualche altra cosa di Campofilone? <ride> e allora a Campofilone ha detto, ci sta pure il mare, ci abbiamo pure il mare, ci abbiamo spiagge libere, se volete venire a spiagge libere, se volete andare sulle spiagge private, ci sono le spiagge private e l'acqua è trasparente. Quindi c'è questo comune piccolissimo di pochi migliaia di abitanti, famoso in tutto il mondo della pasta, ma che ha tante belle cose, tra cui anche i prodotti della terra. Quindi ho fatto questa ricetta facendo abbracciare il mare con la collina, con, con queste coltivazioni, in questo caso dei cavolfiori, dei broccoli. <ride> Guardate qui, rimane la ciccia attaccata alla spina, che vuol dire questo? Quando voi incominciate a pulirle voi, come diciamo a Roma, a caballe voi a casa, che sentirete? Se la ciccia rimane attaccata alla spina significa che l'alice è fresca, guardate qua, è freschissima, è stata pescata da poco. Quando va via velocemente, quel disgraziato, l'arbanco va fregato. <ride> Ma frega, ho dato una un po' più vecchia. Ecco qui, una piccola sciacquatina, mi sciacquo prima le mani. Poi prendo sta ricetta, è belle. Ecco qui, le scoliamo. Belle. Stiamo utilizzando appena 5 ricette per farsi un bel piatto di pasta, buono e saporito. Le scolo dall'acqua, così. Ecco, ecco, guardate qua che sono belle. Guardate, belle, argentate, stupende. Ah, che sole, sto spicchio di sole mi piace da morire. Vediamo un po' se il cavolfiore è cotto, così, guardate, è cotto. Allora, io prendo una parte che va, metto direttamente dentro questo bicchiere, qua, così. Vediamo un po', eccolo qua. Vediamo un po', i pezzi più grossi metto, però cerco di prendere. Ecco qua, perfetto. E quest'altro cavolfiore lo lascio là dentro. Perché un po' di cremetta e un po' di qualcosa si sente sotto i denti, fa sempre piacere, no? Questo lo frullo dopo, così aggiungo l'acqua calda e rimane sempre calda questa crema. Prendiamo l'aglio. Eccolo qui, uno spicchietto bello. 
sorridente, uno spicchietto che ci fa una bella figura, <ride> che vuol dire? Un bell'aglio, non macchiato, profumato, e lo senti soltanto con un lato. Deve essere profumato, se sentite un leggero sentore diverso, non lo usate, perché sennò rischiate che vi, che vi rovina tutta quanta la salsa. Aggiungo dell'olio, questa ricetta è un omaggio al comune di Campofirone, Gabriele, capito? <ride> E quindi se avete un olio marchigiano a casa sarebbe ancora meglio, così fate proprio una cucina di territorio. Accendo il fuoco, iniziamo proprio da freddo, come vi ho insegnato, piano piano, così estraiamo tutto quanto il gusto dall'aglio. Aggiungiamo anche qualche gambo di prezzemolo, come sempre, eccolo qua. E ci voglio mettere pure qualche foglionina di prezzemolo tritato, quindi prendiamo un po' di foglioline, così. Cercate di non prendere proprio i bastoncini qua dei gelati, nel senso non mettete queste parti troppo grosse, mettete soltanto le foglioline. È più facile masticare, è più tenero. So sentire ta ogni tanto quel pezzettino di eh, tronchetto di liquirizia, capito? Perché è così, cioè è un po' troppo grosso. Gestite bene il fondo, il fondo è quello che mettiamo per primo, l'olio, le verdure e l'aglio. Che significa? Dobbiamo gestirlo bene, farlo saporito il più possibile, non deve essere una cosa fatta velocemente. Le cose vanno fatte con calma, con amore, perché se non le fate con amore non vi riesce niente, anche se c'è la scavetta di caviale, ok? E la fate senza amore, non viene bene, lo posso assicurare. Adesso, la cosa è più semplice, di ridare il prezzemolo. Ecco qua, vedete? Il tagliere mi fa così, sbagliatissimo, è colpa mia. Prendete un po' di carta assorbente, la bagnate, la mettete sotto, così. Ecco qua, mo, mo cavolo che balla! Guardate, vedete? Zacchete. Un attimo, buoni, guardate qua. Spengo il fuoco, levo l'aglio, il prezzemolo, non dobbiamo bruciare l'aglio, vedete com'è l'aglio? Dorato, non è bruciato, guardate il colore, dorato, non è bruciato, c'è il sapore giusto, c'è il profumo giusto da questo piatto così. Il capofiore non lo so dimenticato, sta lì, sta dentro l'acqua, si sta ammorbidì bene bene, ma mi piace che sia così. Ci siamo, prezzemolo di dato. Riaccendo il fuoco, ecco qua, prendiamo le alicette e le metto in questa maniera, guardate, così, a pezzettini le faccio, così con le mani, così va un po' dovunque, tanto questa qua adesso si rompe pure, si dispa un pochetto la alice, no? Ah, guardate che bella che è, così, a me piace usare le mani ragazzi, mi piace usare le mani, così, vai, ecco qua, c'è sto, sto rapporto carnale diciamo col cibo, bello, abbondante, guardate, piano piano guardate come si sta cuocendo il pesce, così, si sta cuocendo troppo velocemente, vado con un po' di acqua, così, e non potete, sentire, non potete capire il profumo, poi due olivette, campo filone è piena di olivi, quindi immagino a delle olive proprio di quel territorio, mescoliamo, ecco un po' così, così, senti che profumo, senti che profumo, mettiamo un po' di prezzemolo, poco poco, così, eccolo qua, abbasso il fuoco, bassissimo, e adesso prendo questa opera d'arte, guardate che sottili che so, sono delicatissimi, che fate voi? Il segreto è questo, per ottenere un ottimo risultato, li versate, così dentro l'acqua calda, l'acqua abbondante, acqua abbondante, almeno un litro per 250 grammi di pasta, mi raccomando, è importantissimo. Dopo 30 secondi vi affacciate e così con amore li guardate, a ah, belli, come state, tutto a posto? E gli date appena appena una giratina, così. E adesso un minuto di cottura. Nel frattempo dobbiamo bere. Allora, oggi è vino e il vino, la tipologia di vino è la passerina, che è tipica di quella zona. Lì c'è anche produzione di vino, quindi ho detto la passerina è uno dei i, i vitigni che si trovano, oppure anche il pecorino, sempre un altro vitigno. C'ho un minuto, eh? Versiamo. Quindi oggi vino fermo. C'è un pezzetto di ghiacciolo, buono? Andiamo.
Eccola qua, guarda, si è, si è affacciata, piccola. Spengo, ecco qua. Bella bavosa, liquida. Eh? Questa non va saltata, eh? questa non va per niente saltata. Subito che fa questa? Chiama, chiama, acqua, c'ho sede, c'ho sede. E noi così, vado con l'acqua, a fuoco spento, la faccio insaporire qui dentro, con queste alicette. Con questa, vedete, la lascio bella umida, non la mantego perché questa qua va pettinata come se fosse i capelli di una bella donna o di un bell'uomo, a secondo i gusti. Ah, guardate qua, assaggiamo come sta, si è saporita, giusta. Madonna, mi brucio sempre, mi brucio sempre. Ah. Mm. 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 A bontà. Adesso facciamo la crema. Messo d'acqua. Quindi che cosa diamo? Dato che la pasta all'uovo, vera pasta all'uovo, è ricca di uova, assorbe molta acqua. Quindi noi daremo morbidezza a questa pasta, sempre. Non sarà mai secca. Aggiungiamo un po' di sale. Ecco qua. Aggiungiamo pure un po' d'olio. Che fa una roba senza olio? Tiè, guarda il colore, vai. Assaggiamo. Mm. Mm. Buonissimo, buonissimo ragazzi, buonissimo. Piatto, fondo. Ecco qua, la crema sul fondo. Così rimarrà sempre umida la nostra pasta. Eccola qua, guardate che meraviglia ragazzi. L'allargo pure, ecco un pochettino, così deve... c'è anche un gioco di colori, no? Così. Vedete, è un po' asciutta, si è già, già tira tutta quanta l'acqua, il condimento. Quindi con un po' di acqua di cottura, vado così, eccola qua. E lei si ammorbidisce di nuovo. Guardate com'è, così. Eccola qui. Al centro, così. Vedete, bella morbida, 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 morbida. In questa maniera. Poi, ecco qua, sto ben di Dio che fai, non lo metti. Ecco qua, così. Vieni qua, sta qua, ricetta, non ti scappa, non scappa, che se sta bene qua con me. Ecco qua, guardate, bella, condita. Oh, non abbiamo fatto gli scampi, né che i gamberi rossi, però dopo metterci le radici, le olive, no? Non fammi dirchi proprio, eh, dai, eh. Un po' di pepe intorno, vedi, così, che ce lo facciamo attaccare. Ah, la 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 la, un filo d'olio di quello buono. Tiè, yeah. e eh, vai, tiè, yeah. guarda che spettacolo. Assaggiamo. Non vedo l'ora, raga. Non vedo l'ora di assaggiare la ricetta. Riesco a piazzare l'olivetta. E eh, dai, eh. vieni qua. Mamma mia. Ogni cosa si tocca a sto paese è tutto buono. E bontà, fammi bere un gocciolino. Leccate, commentate. E poi andate a campo filone. Così vedete che meraviglia di paese che è. Fammi una forchettata, va. Mm. Un abbraccio da casa Mariola.